Hi everyone and welcome back to my channel. And ayan, ay may kumenta if ikaw ay bago sa aking channel. And for those naman nakasubscribe na is, thank you so much. And then of course, for today's video guys is, um, magbibigyan ko sa inyo ng uh, comparison between this device na kung saan is nakapagpagaling siya ng mga, um, ang tag dito, uh, pimple marks, acne marks, and mga discoloration sa face, ganyan. So, ito guys, yung derma pen at saka yung derma roller. So, if you want to know guys, kung alin nga ba ang pwede nyong bilhin or kung aminili kayo sa dalawa, kung alin ba yung dapat nyong bilhin sa inyong problem sa skin is dito lang kayo at dali lang ang panonood. devices here and this one is the derma roller ayan and then the second one is the derma pen so guys hindi ko pa naiilagay yung kanyang needle cartridge cartridge pero ito yung derma pen na sinasabi and then syempre dun muna tayo sa description ng derma roller so derma roller is a form of micro needling <coughs> wait lang <laughs> This a form of microneedling involves a mini wheel covered with hundreds of tiny needles to gently prick the face. It works miracles for clearing acne scars, fading fine lines, and evening out skin tone when they are used properly. So it has this has many sizes, guys. So if you want to know, is meron tong 0.5 mm na size, and then next is 0.75, 1.0 mm. Then, 1.5 and the last is, alam mo guys, wala na siyang 1.75. Then, then, ang sunod na is yung 2.0 mm na. So, as far as I know is yung, ano, ang pwede lang gumamit nun ay mga professionals na rin talaga. So, pasasya na guys sa aking hair kasi kaliligo ko lang kaya mukha siyang buhaghag. And then, the second one naman guys is itong derma pen. This is a small device that resembles a pen and is generally used for microneedling on people with skin issues and the end product is a tightened, rejuvenated, and glowing skin. So guys, yung ginagamit na serum for this two is ano lang, pareho lang siyang vitamin C serum or hyaluronic acid. Kung ano mang meron kayong serum na pwede sa inyo. Yung usage for this guys before ito ma-expired is 8 months ito pas dito para sa derma roller. And then dito naman sa derma pen guys is nasa yung cartridge lang naman kasi yung um, kailangan mong itapon para dito. So, wala naman to expiration date. Ganyan. Kasi ganito yung kanyang cartridge. Ayan. Nabibili guys separately yung cartridge. Pero kaminsan kapag bubili kayo kay Derma Roller PH, meron silang per set ng Derma Pen na yan. Included na itong cartridge. Included na itong Derma Pen. And then, yung mga kasama na may mga vitamin C serum. May mga numb numbing cream. Numb cream. Ganyan. So, yun. Nasa worth less than 5,000 pesos ata yun or less than 4,000 pesos. So, guys, yan. Ganyan yung itsura ng kanyang um, sinasabi kong tawag dito needle cartridge. So, this has 12 needles ata dyan sa loob. Ayan. Makikita nyo naman dyan. May 12 siya. So, ito guys yung isasalpak nyo dun sa butas ng um, derma pen. Tapos, yun. Parang dito kasi may inilalak na dito kapag um iniikot mo itong cartridge na to maglalak na siya doon sa loob ayun, nakikita nyo ba? ayun, nakikita nyo yung butas doon yun, parang doon nyo ilalagay yung um, needle cartridge and then guys, while, ro while rolling this derma roller is for horizontal vertical at saka di diagonal um, motion lang yung pwede nyo magawa dito, samantalang dito guys, is pwede siyang diagonal horizontal and, and diagonal horizontal vertical at saka circular motion so, you can really make sure dito, guys, na magagamit mo siya sa mga sulok-sulok ng ilong mo, ganyan-ganyan, sa mga under eyes, dun sa mahirap i-reach nitong derma roller. So, for me yun, mas okay itong derma pen kesa dito. And then, guys, for storage naman dito, or bago mo siya gamitin, syempre, kailangan mo siyang sterilize sa um, alcohol. So, yun, yun lang yung ano dito, medyo matagal kasi kailangan mo siyang sterilize for 15 to 20 minutes sa alcohol. And then, oops, Ayan, sorry guys kung madumi na to. Ayan, kasi um, hindi ko na naman to ginagamit for review purposes lang. So, ayan. Ito kasi guys, itong roller mismo to. Head roller niya. Kailangan babad na babad ito sa... Or talagang nakasoak up siya sa alcohol. Hindi pwedeng yung parang ano lang, konting alcohol lang. Ganyan-ganyan. So, talagang kailangan dito. Ayan, mga hanggang dyan yung 
alcohol na gagamitin mo para dito. So, para sa akin, parang napaka if at efficient nun. Kasi, syempre, kailangan mo pang gumastos ng alcohol, ganyan-ganyan. Ang dami alcohol, masasayang lang. Tatapon mo yung alcohol. And then, samantalang dito, guys, is yun nga, ta lalagay mo lang yung needle cartridge dito sa dulo. Tapos yun, after mo magamit, tapon lang ng tapon yung needle cartridge. And then, kailangan mo lang din tong linisin ng ano lang, alcohol with the cotton, bo cotton balls with alcohol, ganyan-ganyan. So, yung linisin mo lang tong dulo ng ganto. Ito naman, guys, is stainless steel. So, hindi siya mga ngalawang. And then, guys, sa pricing naman ng, par ng Derma Roller tsaka ng Derma Pen, mas mura to, syempre, kaysa sa Derma Pen. Ang Derma Roller, guys, is as far as I know, nagko-cost siya kay Derma Roller Philippines ng 1,000 pesos if Derma Roller lang. Iba pa yung mga package set nila. So, yun. Um, ililink ko na lang, guys, yung Derma um, Facebook page, um, Instagram account, at saka Lazada ng Derma Roller PH para ma-check nyo yung kanila mga prices or kaya i-message na lang sila. And then, dito naman, guys, sa Derma Pen, mas mahal siya, syempre, kasi nasa, as I love ko kanina, nasa less than 5,000 or 4,000, depende sa package or sa set na hukuha ninyo para dito. And then, doon naman tayo, guys, sa effectivity nitong mga um, dalawang to. So, unang-una, guys, is dito naman, effective siya, pero matagal. As in, kasi nga, um, depend, na, pag nagkamali ka pa sa size ng needle na nakuha mo, so, syempre, nakadepende doon kung gano'ng may effective sa'yo under maroller na to. Ang expiration nito, guys, is 8 months lang, so, kailangan mo siyang i-dispose, kailangan mo siyang itapon, ganun. So, ayun, hindi ko nakita ng sobrang improvement, siguro sa akin, kahit na ginagamit ko siya ng every 2 weeks. Kasi, guys, yung aking mga acne scarring kasi talaga dati is sobrang lala. As in, kung makikita nyo yung mga Siguro ako noon nung past, iba pa kasi yung face ko ngayon kasi nga derma pen na yung ginagamit ko. Ayun, as in sobrang hina ng, or sobrang liit ng um, nakikita kong effectiveness para dito. Kasi lalo na dito sa ilong ko guys, hindi siya maabot dito sa singit ng ilong mo, ganun. So yun, siguro isa yun sa mga disadvantage nito. And then guys, samantalang dito naman sa derma pen, is yun nga, kaya-kaya mong maabot yung mga sulok-sulok ng ilong mo, ganyan, sa under eyes. Tapos, um, kung gusto mong mapalitan yung kanyang size, ganyan. Halimbawa, sa chin area, sa forehead, sa under eyes. Pwedeng-pwede kasi nga, halimbawa, sa mga under eyes, kung meron ka ng fine lines, ganyan, pwedeng pwede mo siyang magamit for 0.05, ay, 0.5 mm lang. And then, sa noo, kailangan mo lang 0.75, ganyan. Sa chin, 1.0 mm lang. So, yun, talagang mas efficient naman para sa akin ito. Kasi nga, Iba't ibang types kasi guys ng sizes ng needles ang kailangan mo sa kada part ng face mo. And then for the course naman guys, wala dito while using this derma lo, derma dollar, <laughs> derma roller, wala akong nakitang pag-tighten ng course ko talaga as in wala. Masakit lang siya sa face syempre kasi needles yung tum needles ang tumutusok-tusok dito beshi. So ayun, masakit lang siya pero wala akong naramdamang pagtatighten ng aking pores. Samantalang dito guys, once na na-use mo siya, ganyan after mo magamit, talagang maramdaman mo yung paghahapit or yung pagtatighten nga ng iyong face. Kasi, ewan ko, sa akin guys, ha, sa for my personal experience, kasi parang masakit feel ko na talagang dumadaan yung ang um, kada needles nito dito sa aking face area. And then, sa peeling naman, guys, ito, minimal peeling lang yung may ibigay nito sa inyo. Depende yun nga sa pag-roll nyo, ganyan-ganyan. And then, samantalang dito, guys, is sobra naman yung pagpipil niya after mo siya magamit. Siguro magpipil itong face mo ng mga siguro after 2 to 3 days, ganyan. So, sa akin, guys, gano'n yung nakikita ko sa aking face after 2 to 3 days. Yun, doon na nagsisimula talaga mag feel or magpakita yung pagbabalat ng aking face. And then, for the redness naman, guys, dito naman is makikita mo lang yung redness, redness niya ng 1 to 2 days. Ganun, maximum 1 to 2 days, meron siyang redness, tapos mawawala na din. Ang talang ito kasi, guys, sobrang tagal niyang mamula sa face. Sa akin kasi, parang manipis na yung balat ko sa mukha. Ganyan. So, sa akin, sobrang tagal ng pamumunit to. Siguro nagtatagal siya ng at least 3 to 4 days or minsan umaabot pa ng 5 days talaga. Depende pa sa pag gamit ko ng derma pen. Kasi naman guys, is manasuggest ko to dun sa mga taong less ang problem sa skin. Like gusto nyo lang i-target is mga fine lines, um, mga open pores, ano pa ba, um, mga di um, konting discolorations, ganyan. Or kaya sa mga, alam mo yun, sa mga 
alam mong less problems yung skin mo. Yung hindi katulad ng sa akin na talagang medyo nagbabakbak or medyo, alam mo yung may counting crates sa mukha. So, ayun, ito lang yung may suggest ko para sa inyo. And then guys, for the usage naman is, ito is every 2 weeks mo siya pwedeng gamitin. And then, ito naman guys, is every 4 weeks mo siya pwedeng gamitin. So, that's it guys. So, siguro naman wala naman ako nakalimutan sa aking mga um, nabigay na information sa inyo sa comparison ng Derma Roller at saka ng Derma Pen. So, yun nga guys, sa akin lang is lahat ng na-explain ko sa inyo is based on my experience. And I hope you subscribe on my channel if you haven't subscribed yet. And of course, follow mo rin ako sa mga social media accounts na nakalink sa description box below. And then, forget na um, i-like tong video at saka pindutin mo rin yung notification bell para notified ka sa aking mga future videos. And then, yun lang guys and see you on my next one. Bye!